Aló. Papá. Aló. Por favor, no la llame. Espere, hombre, ¿cuál es el problema? Espere. Papá, cuelgue el teléfono. Respeto, Daniel. Aló. No me grite. Aló, Eduardo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, señores, no nos hagamos esperanzas porque este año ya no ganamos. Hola, pero para el próximo año tienen que pedir refuerzos. En serio, este equipo está muy malo. Ay, qué rico esa hamburguesa, Edu. Lo que yo daría por comer comida chatarra. Comida chatarra en esta casa que no hay. Oye, pasa con uno solo y separado. Puede comer lo que quiera y cuando quiera. Oiga, ¿y su hijo se volvió a hablar con él? Sí, sí. Viene cada 15 días. Ese fue el acuerdo al que llegamos. ¿Viene? Se echa ahí en el sofá a jugar videojuegos. No habla. Y así puede durar horas. Pero bueno, por lo menos viene. Compadre, ¿y Dani sabe el programa psicoeducativo en el que están? ¿Sabe las llamadas, todo eso? Él sabe que yo estoy hablando con gente. Lo que pasa es que no le importa. Usted le tiene que dar tiempo, hermano. Tampoco puede esperar que se van a convertir en los mejores amigos en menos de un mes. Yo lo único que quiero en este momento es tener una relación tranquila con él. Y con Mónica también, claro. No, pa, ya juguemos. Sí, sí, muchachos, los dejo. Vaya, vaya, juegue. Aproveche que usted todavía puede. Chao, campeón. Chao, Carlos. Aló. Papá. Aló. Por favor, no la llame. Espere, hombre, ¿cuál es el problema? Espere. Papá, cuelgue el teléfono. Respeto, Daniel. Aló. No me grite. Aló, Eduardo, ¿qué es lo que pasa? Dani, discúlpeme, no quería alzar la voz. Me... Lo único que yo quiero es hablar con su mamá. Pero, ¿para qué? Déjela tranquila. Yo no me tenga miedo. ¿Usted no cree que pueda confiar en mí? jugando, entonces sí que... Dani, yo sé que yo he sido un tipo muy violento, que les ha hecho además mucho daño a ustedes dos. Y que usted además ha tenido que crecer con esa violencia, lo tengo clarísimo. Pero lo único que yo quiero en este momento es, es resarcirme de alguna forma y, y, y esa forma es empezar por pedirles disculpas. ¿Mm? Por eso es que quiero hablar con su mamá, no es más. Pero es que ya no va a volver con usted. Ella ya se casó y el esposo la trata bien. Déjela en paz. No está entendiendo, hijo. Yo no quiero hablar con Mónica para que ella vuelva conmigo. Yo quiero es pedirle perdón. Dani. ¿Usted no cree que una persona sea capaz de cambiar? Sí, ma, pues, no, la verdad no sé qué quiere decirte, pero pues creo que sí es buena idea que vengas a hablar con él y pues resuelvan acá. ¿Sí? Bueno, bueno, chao, ma, te amo. Eh, estos ni los calenté porque estaban recién hechos y todavía están todavía. Ah, pero café, ¿quieren, ¿quieren café? ¿Para qué me necesita, Eduardo? Vamos al grano. Me parece bien. Eh, yo sé que ya he repetido muchas veces que a mí me crearon a punta de rejo. Punta de látigo, para ser más exacto. Y esto no lo estoy diciendo para que ustedes sientan la lástima por mí, no, no, no es por ahí, no. Yo lo digo porque quiero que entiendan que desde niño pues, a, a mí se me crió pues, para eso, para ser un hombre duro, que tenía que aguantarlo todo, que no se podía llorar, que había que seguir adelante 
como fuera. Y aprendí. Aprendí también a, a resolver los problemas con violencia. Y yo sé que les he hecho mucho daño a los dos. Tampoco quiero que me perdonen. Oh, Dani, usted, usted, yo quisiera, digamos, que usted no se fuera por el mismo camino. Porque esa rabia que usted tiene, lo mejor es que cuanto antes la sueltes, ¿sí? Lo más rápido posible. ¿eh? Y porque... Porque mire esta rabia dónde me ha traído a mí. Eduardo. Esperé tantos años para escucharlo reconocer todo esto. Nos alegras el corazón. ¿Aló? La última vez que llamé creo que fue hace como cuatro días, si no estoy mal, pero la verdad es que han pasado muchas cosas. Bueno, supongo que la más importante de todas es que hablé con mi hijo, con mi ex esposa y les pedí perdón. Bien, bien, eh, fue quitarse un peso muy duro de encima, sí. Contento. Sí. 